हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट वी हैव हर्ड द वर्ड एनवायरनमेंट ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन इन न्यूज़पेपर्स एंड बाय पीपल अराउंड अस हम हमेशा एनवायरनमेंट शब्द सुनते रहते हैं चाहे वो टेलीविजन हो न्यूज़पेपर हो या हमारे आसपास के लोग हों आवर एल्डर्स टेल अस दैट द एनवायरनमेंट इज़ नॉट वॉट इट यूज टू बी अर्लियर और हमारे एल्डर्स भी हमेशा से कहते रहते हैं कि एनवायरमेंट पहले जैसा हुआ करता था वैसे वो अब नहीं है अदर्स से दैट वी शुड वर्क इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट कुछ लोग कहते हैं कि हमें हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए एंड ग्लोबल समिट्स इन्वॉल्विंग द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर रेगुलरली हेल्ड टू डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज और जो भी ग्लोबल समिट्स होती हैं जो ग्लोबल लेवल पे जो मीटिंग्स वगैरह होती है चाहे वो डेवलप्ड कंट्री के बीच हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री जो भी मिल मीटिंग्स करते हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के जो भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ज़रूर से डिस्कस करते हैं so in this chapter we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we impact the environment to aaj is chapter mein hum environment ke components ke bare mein baat karenge aur ye sare jo components hai wo kaise ek dusre ke sath interact karte hain aur hamara kya impact hota hai environment pe and how we impact the environment aur hamara kya impact hota hai environment pe hum wo bhi study karenge is chapter mein detail mein 15.1 पॉइंट वन इको सिस्टम वॉट आर इट्स कंपोनेंट्स तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इको सिस्टम क्या है और इको सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर तो हमारे साथ साथ एनिमल्स भी रहते हैं प्लांट्स भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है और हम क्या करते हैं सभी से एक तालमेल यू you नो know, बिठा के एकदम बैलेंस वे में नेचर के साथ हम रहते हैं ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टू गैदर विथ विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इको सिस्टम सो इको सिस्टम में दोनों है लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं दस इन इको सिस्टम कंजिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ए बायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर रेनफॉल विंड सॉइल एंड मिनरल्स तो इकोसिस्टम में दोनों कंपोनेंट्स हैं बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक अब बायोटिक में क्या होगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक में आएंगे ए बायोटिक में जो नॉन लिविंग है बेसिकली जो फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर है रेनफॉल है विंड है सॉइल है मिनरल्स हैं ये सारे किस में आएंगे ए बायोटिक में फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट सच एज ग्रासेस ट्रीज फ्लावर बियरिंग प्लांट्स लाइक रोज जैसमिन सनफ्लावर एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स एंड सो मैनी अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देर इन गार्डन जो हम देखते हैं जब भी हम गार्डन पर विजिट करते हैं या हमारे घर में जो गार्डन है उसमें ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द ग्रोथ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले कोई एक लिविंग बींग एग्जिस्ट करेगा अर्थ पे और वो रहेगा और उसे किसी और लिविंग या नॉन लिविंग की जरूरत नहीं होगी ऐसा मुमकिन ही नहीं है मीन सभी को यू नो सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन के लिए उनकी जो अदर एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है सो ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दर ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ आर अफेक्टेड बाई दी ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम सो अ गार्डन इज एन इको सिस्टम तो अगर आप गार्डन देखोगे तो वो एक कम्प्लीट इको सिस्टम है अदर टाइप्स ऑफ इको सिस्टम आर फॉरेस्ट पॉन्ड्स एंड लेक्स दिस आर दी नेचुरल इको सिस्टम तो ये सब तो नेचुरल है जैसे कि फॉरेस्ट हो गया पॉन्ड्स लेक्स ये सब नेचुरल इको सिस्टम है जबकि हम बात करेंगे गार्डन्स की और क्रोप फील्ड्स की खेत वगैरह हो गए तो वो ह्यूमन मेड मीन्स वो आर्टिफिशियल इको सिस्टम है वी हैव सीन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डी कम्पोजर्स डी कम्पोजर्स अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे आर ओपटेन दर सस्टेनेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट तो हम अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कंज्यूमर्स के बारे में डी कम्पोजर्स तो थोड़ा सा बेसिक हम रिकॉल कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद सिंथेसाइज करती है फॉर एग्जांपल प्लांट्स कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं हर्बिवेरस कार्निवेरस ओमनीवरस ये कंज्यूमर्स हैं एंड डी कम्पोजर्स में हम किसको स्टडी किए थे तो बैक्टीरियाज हो गए यू नो जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को क्या करेंगे ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू दी सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अब तो जो ऊपर का एक्टिविटी है उसमें सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम का एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपको एक्वेरियम के बारे में बताया है 
uh, which organism can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll all green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under this category aur use hum kahenge producers to yahan producers ki aapko definition bhi de di exam ke liye ye bahut important hai ki producers kise kahenge to bahut simple hai dekho producers kon hai jo apna khana khud bana rahe hai right kaise so with the help of sunlight hai na सनलाइट इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस रेडियंट एनर्जी बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है रेडियंट एनर्जी सन से जो निकल रही है और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल कहाँ होता है हमें पता है राइट लीव्स के अंदर टोमेटा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते और खाना बनाने में हेल्प करते हैं सो प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टन बैक्टेरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का नाम है कम अंडर दिस कैटेगरी और उसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स अब इन्होंने खाना बनाया यू नो ये प्रोड्यूसर्स हैं ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सस्टेनेंस तो हम कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी सस्टेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही मींस हम उन पर डिपेंडेंट है ही राइट right? ऐसा नहीं कि हमें प्रोड्यूसर्स के बिना चल जाएगा ये मुमकिन ही नहीं है दिस ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड produced either directly from producers or indirectly by feeding on the consumers are the consumers. तो अब आपको एक अगली you know अगले step पर ले जा रहे हैं अगली definition कि consumers क्या है तो consumers वो हैं जो directly जो खाना बनाया plants ने उसे वो खा रहे हैं या तो फिर जो plants को खा रहा है उन्हें वो खा रहे हैं ठीक है तो कहीं ना कहीं directly या indirectly वो किस पर dependent है producers पर तो हम उन्हें क्या कहेंगे consumers means वो consume कर रहे हैं कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियस लेयर्स हर बीवरस कार्निवरस ओमनीवरस एंड पैरासाइट्स तो इसकी जो डेफिनेशन है ये आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ हर बीवरस मीन्स जो प्लांट ईटिंग है कार्निवरस जो यू नो मीट खा रहे हैं ओमनीवरस जो दोनों चीज़ें खा रहे हैं पैरासाइट्स जो कम्प्लीटली यू नो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रह के और वो खाना लेते हैं कैन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स जो आपको खुद भी पता होंगे कि सिर्फ जो हार्बीवरस कौन खा रहे हैं या कार्निवरस कौन है ओमनीवरस कौन है ये ऑलरेडी हम पहले के स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं इमेज इन द सिचुएशन वेर यू डो नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम पेसेंट प्लांट हैव डाई तो इसी सिचुएशन आप सोचिए अगर ऐसा होगा तो क्या होगा हैव यू एवर थाट वॉट हैपन वन एन ऑर्गेनिज्म डाइज बिकॉज फिर क्या होगा आपको क्लीन तो करना पड़ेगा ना तो नेचर में क्या होता है बेसिकली डीकम्पोजर्स होते हैं यू नो जब कोई प्लांट्स एनिमल्स या कुछ भी किसी की डेथ हो जाती है तो फिर वो जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए वो बहुत हेल्प करते हैं मीन्स वो एक तरीके से इन्वायरमेंट क्लीन करने का काम करते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द डी कम्पोजर्स एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन टू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज दैट गो इन टू दी सॉइल एंड आर यूज अप वंस मोर बाई दी प्लांट्स बहुत अच्छा सा साइकिल है अगेन फिर क्या होगा देखो ये uh, क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर में कन्वर्ट कर देंगे मीन्स सिंपलर इनऑर्गेनिक क्योंकि यू नो प्लांट्स तो जब रूट से एब्जॉर्ब करेंगे सॉल्स एंड मिनरल्स वो कौन से फॉर्म में होते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं तो फिर से वो साइकिल कंटिन्यू होगा देन अगेन प्रोड्यूसर्स देन अगेन यू नो कार्निवरस देन अगेन डीकम्पोजर्स तो वैसे ये जो पूरा हमारा अर्थ का साइकिल है वो चलते रहेगा वॉट विल हैपन टू द गार्बेज इन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देर एबसेंस तो अगर ये ना होते तो क्या होता तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती हम इवन सोच भी नहीं सकते राइट right? वैसे विल दी नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ दी सॉइल टेक प्लेस एंड इवन इफ डी कम्पोजर्स आर नॉट देर तो डी कम्पोजर्स की हमें बहुत ज़रूरत है बिकॉज वही हैं जो ये सारे डेड रिमेन को क्या करते हैं सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से उसको सॉइल में रिप्लेस करते हैं यहाँ पे फिफ्टीन पॉइंट टू में बताया है राइट दी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू हु ईट्स हुम तो सिंपल मैंने लिखे हुए हैं कि जैसे कि आप सोच लो कि मरीन uh, हम उसकी बात करते हैं कोई इको सिस्टम की एक्वेटिक इको uh, सिस्टम की तो फाइटो को कौन खाएगा जू प्लैंगटोन दैन जू प्लैंगटोन को कौन खाएगा स्मॉल फिश देन बिग फिश और फिर बिग फिश को हम खाएंगे राइट right? तो वैसे करके ये एक पूरा फूड चेन है अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है इसका वो हम अगले पार्ट में देखेंगे ये पार्ट वन था और अब हम आगे वाला जो टॉपिक है वो पार्ट टू में पढ़ेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कुछ समझ आया हो तो ज़रूर से आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं 
और अगर कुछ भी डाउट्स है या क्वेरी है या कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए मैं उस टॉपिक को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी थैंक यू सो मच